Welcome back. In this particular video, we are again talking about the solution of chapter number 5 that is MySQL revision tour of information practice grade 12. Questions are taken from Sumita Arora and this is part number 3 of this particular chapter solution. And in the previous session, we already have the first 6 questions. If you want to see the video, you can click on the right button. Namaste student, this is Sanjay and welcome back to my YouTube channel Tactic Now. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। But उससे पहले I would like to request you that यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो please subscribe it और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो please don't forget to like and share it. So let's move to the question number seven now. What is foreign key and how do you define a foreign key in your table? Now we all know कि जब भी हम प्राइमरी की और फॉरेन की की बात करते हैं दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स जब हम दो टेबल्स को रिलेट करने की बात करते हैं मैं एग्जांपल से आपको पहले बता दूं जब हम दो टेबल को रिलेट करने की बात करते हैं इट मींस दैट इन दोनों का रिलेशन हम तभी कर सकते हैं इन माय एसक्यूएल और यू कैन से इन डीबीएमएस जब इन दोनों टेबल में कॉमन फील्ड हो लाइक दिस सी कोड इज कॉमन टू बोथ दिस टेबल और ये दो दोनों फील्ड्स हैं इसमें किसी एक टेबल में इस फील्ड को प्राइमरी की होना चाहिए सो से फॉर एग्जांपल हियर इट इज माय प्राइमरी की अब इसके बाद जब आप इसको इससे लिंक करोगे तो यहां पर ये जो सी कोड है इट बिकम्स व्हाट योर फॉरेन की फॉरेन जैसा इसका नाम है इसका मतलब ये है कि इस सी कोड में जो भी डेटा आएगा वो इस कस्टमर टेबल से आएगा सो द डेटा इज कमिंग फ्रॉम सम अनदर टेबल दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट योर फॉरेन की देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन बिकॉज़ ये कंफर्म करता है कि इस टेबल में जो भी डेटा आप डाल रहे हो मींस जो भी कस्टमर कोड आप ले रहे हो इट इज टोटली वैलिड आप कोई भी एक्स्ट्रा सी कोड नहीं डाल सक, सकते और अगर आप यहां से कोई डेटा को डिलीट करने की कोशिश भी करोगे कस्टमर से तो वो डिलीट नहीं होगा तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट वैलिडेशंस होते हैं जिनको इंप्लीमेंट करने के लिए हम प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप मैनेज करते हैं या मेंटेन करते हैं we can define that the foreign key is basically you know the common field which is primary key in another related table it is a constant which ensures that the relation between records in the related tables are valid and user cannot delete or update related data accidentally question is that how can we define foreign keys dekhiye ye do tarike se hum kar sakte hain ek to create table se aur ek alter table se dono pe hi hum kya use karte hain foreign key then jis column ko hame foreign key banana hai use bracket ke andar lete hain देन हम मेंशन करते हैं कि ये जो कॉलम जिसे हम फॉरेन की बना रहे हैं इसका रेफरेंस जिस टेबल से आएगा उसका प्राइमरी की और यहां पे हम लिख देते हैं रेफरेंस कीवर्ड सेम चीज अल्टर में भी होता है लेकिन यहां पे हम क्या कर देते हैं सिर्फ ऐड को एक्स्ट्रा डाल देते हैं मैं सेम एग्जांपल में आपको इसे बना के दिखाता हूं अब यहां पर मैं क्या करना चाह रहा हूं ऑर्डर को रिलेट करूंगा कस्टमर से ए कस्टमर कोड जो कस्टमर में दैट इज माय प्राइमरी की तो अगर जब मैं इस टेबल को क्रिएट करता हूं से फॉर एग्जांपल ऑर्डर और यहां पे तमाम उसकी सारी फील्ड्स को ले लेता हूं तो एट द एंड ऑफ द डेफिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं टेबल लेवल डेफिनेशन वहां पर जाके मैं सीधे लिखूंगा यहां पे फॉरेन की सबसे पहले एंड कि, किस कॉलम को मैं बना रहा हूं दैट इज माय सी कोड सो आई कैन सिंपली राइट सी कोड देन कौन से टेबल से आएगा कस्टमर से तो रेफरेंस में मैं बोलूंगा रेफरेंसेस किस टेबल से आ रहा है ऑब्वियसली कस्टमर से आ रहा है सो आई विल राइट दिस टू कस्टमर और कौन सी फील्ड है ऑब्वियसली सी कोड सो मैं इसके ब्रैकेट में डाल दूंगा क्या सी कोड देन मेरा ये क्रिएट टेबल क्लोज होगा सेमीकोलन डाल दूंगा सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन इट अगर मैं अल्टर टेबल लेता से फॉर एग्जांपल मेरा ये ऑर्डर बना हुआ है तो आई विल सिंपली राइट अल्टर टेबल देन दिस इज माय ऑर्डर एंड यहां पर मैं लिख दूंगा कि ऐड कर दो फॉरेन की को इस टेबल में तो मैं लिख दूंगा ऐड फॉरेन की एंड बाकी सब सेम हो जाएगा कौन सी की बना रहा हूं सी कोड को कहां से लूंगा तो रेफरेंसेस एंड टेबल का नाम है ऑब्वियसली माय कस्टमर एंड कस्टमर की कौन सी फील्ड है तो मैं ले लूंगा कस्टमर कोड देन पुट दिस सेमीकोलन सो दिस इज हाउ वी कैन यू नो डिफाइन यूजिंग अल्टर टेबल सो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ रहा होगा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ हाउ इज फॉरेन की कमांड डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी की कमांड जो जैसे अभी हमने बात की कि बोथ आर रिलेटेड बिकॉज़ हम रिलेशन जब भी करते हैं दो टेबल में तो इनका इस्तेमाल होता है तो प्राइमरी टेबल जो होता है दैट इज बेसिकली याद रखिए कि एक टेबल में वो सिर्फ एक ही हम ले सकते हैं राइट right? और फॉरेन की क्या है अलग-अलग हो सकता है कैसे सेम एग्जांपल में आप देखो कि सपोज यहां पे कोई एक टेबल होता आइटम उस आइटम में होता आइटम नंबर 
ये आइटम कोड है जैसे अब ये आइटम कोड ले लो इसको आइटम टेबल है उसमें आइटम कोड है तो मैं उस आइटम कोड से इसको रिलेट करता तो यहाँ पे दो फॉरेन की हो गई तो इसका मतलब ये है कि किसी भी टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन की आप रख सकते फॉरेन की में ब्लैंक वैल्यू हो सकती है प्राइमरी में आप नहीं ले सकते ऑब्वियसली प्राइमरी के का मतलब जो आपके हर एक रिकॉर्ड को यूनिक रख जैसे आपका अकाउंट नंबर आप बैंक में अकाउंट नंबर ओपन कर रहे हैं तो अकाउंट नंबर किसी भी दो लोगों का सेम नहीं हो सकता मीन्स नो डुप्लीकेसी इज अलाउड बिकॉज हर एक रिकॉर्ड का इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड होना बहुत जरूरी है किसी भी डेटाबेस में तो ये प्राइमरी की की हेल्प से होता है दैट्स वाई इट शुड नॉट बी डुप्लीकेटेड बट फॉरेन की में चूंकि वही एक रिकॉर्ड कई बार इस्तेमाल हो सकता है दैट्स वाई इट कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज एंड प्राइमरी की कैन बी डिफाइंड इंडिपेंडेंटली राइट और फॉरेन की को हम इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकते कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस कस्टमर कोड को फॉरेन की तो तभी बनाऊंगा ना जब ये कस्टमर में प्राइमरी की होगा तो ये तो तभी फॉरेन की बनेगा जब ये एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब मैं इंडिपेंडेंटली तो इसको बना ही नहीं सकता क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं रेफरेंस तो लेना ही पड़ेगा ना सो so, इसका मतलब फॉरेन की इंडिपेंडेंट नहीं होगा हाँ कस्टमर टेबल में आप प्राइमरी की बना दो आप उसको यूज करो या ना करो फॉरेन की के फॉर्म में या जैसा भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ हाउ इज फॉरेन की कमांड रिलेटेड टू द प्राइमरी की ना आई थिंक इट इज प्रेटी शॉर्टेड जो अभी हमने प्रीवियस टू क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जब भी हम दो टेबल को आपस में रिलेट करते हैं तो जो कॉमन फील्ड किसी में एक में प्राइमरी की होती है वही वहां दूसरे टेबल में जाके फॉरेन की हो जाती है क्योंकि प्राइमरी की का ही डाटा फॉरेन आई मीन दूसरे सेकेंडरी टेबल में हम इस्तेमाल करते हैं देर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड यू नो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वॉट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी फर्स्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इसको हम सिंपली बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स जैसे जब आप कंप्यूटर नेटवर्क स्टडी करते हो तो वहां पर हम प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं so that protocol is considered as what integrity in database management system तो so, referential integrity का मतलब होता है जहां पर हम जब दो table को आपस में जोड़ते हैं तो उनके बीच का जो relation होगा वो कैसे manage होगा उसको वो rule बताता है और उस rule के अनुसार ये होता है कि जैसे मैं example ले लू फिर से suppose ये मेरे पास दोनों table है एक customer है और एक order है आप सीधे सीधे ये सोचो कि क्या मैं बिना कस्टमर के किसी ऑर्डर को सप्लाई कर सकता हूं तो नहीं कर सकता ना तो जब तक मेरे पास कस्टमर कोड नहीं होगा मैं ऑर्डर कैसे सप्लाई करूंगा सो इट मींस मुझे रूल लगाना पड़ेगा कि अगर कोई बिना इस कस्टमर के टेबल में उस आदमी का नाम और एड्रेस रखे हुए अगर यहाँ पे कस्टमर कोड डाले तो वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए पहला चीज मतलब आप रॉन्ग तरीके से इंसर्ट नहीं कर सकते तो ये चीज कैसे होगी जब आप प्राइमरी की और फॉरेन की कर लिंक बनाओगे दूसरा सपोज दैट अब यहां पे मैंने यहां पे कस्टमर नंबर वन है इसको मैंने यहां पे सामान बेचा हुआ है फ्यूचर में जाके अगर आप गलती से इसको यहां से डिलीट कर दोगे बट यहां पर वो एग्जिस्ट करेगा तो कल की डेट में इस कस्टमर का आपको नेम और एड्रेस ये तो वो तो मिलेगा ही नहीं आपको तो इसका मतलब अगर कोई अनइंटेंशनली एक्सीडेंटली यहां डिलीट करना भी चाहे वो डिलीट नहीं होगा यहां पर राइट right? सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि क्यों हम दो टेबल को प्राइमरी और फॉरेन की की बेसिस पे रिलेट करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट योर रिफरेंशियल इंटीग्रिटी सो दिस इज द रीजन यू नो बोथ आर रिलेटेड विथ ईच अदर सो आई होप ये क्वेश्चन आप आंसर रीड करके समझ सकते हैं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ वॉट आर टेबल कॉन्स्टेंट वॉट आर कॉलम कॉन्स्टेंट हाउ आर दिस टू आर डिफर्स ऑब्वियसली टेबल कॉन्स्टेंट का मतलब ये होता है कि जो टेबल लेवल पे करते हैं जैसे अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने फॉरन की लिया तो मैंने पूरे टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया एट दी एंड ऑफ टेबल मैंने फॉरेन की ले लिया टेबल कांस्टेंट जो पूरे कॉमन टू ऑल हो सकता है किसी एक कॉलम में राइट या ग्रुप ऑफ कॉलम्स के लिए भी हो सकता है कॉलम लेवल कांस्टेंट जो होता है वो किसी एक सिंगल कॉलम पे लगाया जाता है जैसे नॉट नल है अगर आप कोई टेबल डिफाइन करते हो कस्टमर जब आप सी कोड लेते हो और लिखते हो इंट और उसके साथ जब आप नॉट नल लगाते हो मतलब वो इनलाइन आपने वो कॉन्स्टेंट लगाया ना तो इनलाइन लगा दिया मतलब वो किसी एक कॉलम के लिए हो गया सो इसका मतलब दैट इज योर कॉलम लेवल कांस्टेंट और टेबल लेवल का मतलब रहता है जैसे चेक कांस्टेंट है चेक कांस्टेंट कैसे है जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं मान लो एक आइटम टेबल है इसके अंदर दो फील्ड है एक है रेट और एक है क्वांटिटी अब यहां पे मैंने रूल लगाया कि चेक रेट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन क्वांटिटी हालांकि ये इसका कोई सेंस नहीं बनता बट आप समझो कि दोनों फील्ड को लेकर मैंने यहाँ रिलेशन बना दिया कि रेट जो भी आप डालोगे मेरे आइटम टेबल में वो क्वांटिटी से हमेशा ज्यादा होना चाहिए तो इसका मतलब ये दो कॉलम्स हो गए तो दिस इज दिस चेक इज व्हाट माय टेबल लेवल कांस्टेंट तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा 
यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो ये एंड पे अपियर होता है और दूसरा ये इन लाइन होता है मतलब कॉलम के साथ होता है बट एक इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है कि इट नॉट नल इज नॉट अलाउड ऑब्वियसली अगर आप कोई टेबल लेवल पे नॉट नल तो बेसिकली एक इंडिविजुअल कॉलम को आप ले सकते हो ना आपके टेबल में टेन डिफरेंट फील्ड्स हैं और अगर आप सारे को एक साथ नॉट नल लगा दोगे तो दैट इज नॉट उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है क्योंकि नॉट नल इज ए चॉइस अगर आप सब में कर दोगे तो प्राइमरी फील्ड की फील्ड तो है वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टेबल कॉन्स्टेंट एंड कॉलम कॉन्स्टेंट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इंसर्ट ऑल दोज रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल अकाउंट इन टू टेबल पेंडिंग वेयर अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज मोर देन टेन थाउजेंड नॉ देर आर टू टेबल्स एक है अकाउंट और एक है पेंडिंग मुझे इस पेंडिंग में इस अकाउंट का सारा डेटा उठा के डालना है और कंडीशन ये है कि इस अकाउंट टेबल का जो ये फील्ड है अमाउंट आउटस्टैंडिंग इसकी वैल्यू टेन थाउजेंड से ज्यादा होनी चाहिए सबसे पहली चीज जब भी डेटा इंसर्ट करना है वी ऑलवेज टेक वॉट इंसर्ट इन टू नाउ दट नेम ऑफ माई टेबल इज वॉट पेंडिंग मुझे किस में डालना है पेंडिंग में डालना है यहां तक तो ठीक है आप आगे क्या लिखते हो यहां पे वैल्यू लिखते हो बट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अकाउंट का पूरा डेटा यहां पे ऑल दो लिखा हुआ है मतलब सारा डेटा उठा के डाल दो अकाउंट का तो सारा डेटा उठाने के लिए हम क्या करेंगे सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे सो वी कैन सिंपली राइट नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन इट इज टॉकिंग अबाउट इंसर्ट इसका मतलब हमको ये क्रिएट नहीं करना है राइट right? अगर ये रहता है क्रिएट अ टेबल विथ ऑल दो डेटा फ्रॉम अकाउंट तब कुछ क्वेश्चन की सिचुएशन अलग होती सूरत अलग होती बट यहां पे डायरेक्टली लिखा हुआ है इंसर्ट आपको करना है इसका मतलब आप इंसर्ट से ही वर्क शुरू करोगे ना इंसर्ट इन टू पेंडिंग बट अकाउंट का पूरा डेटा कहां से उठाऊं तो मैं इसके नीचे डायरेक्ट लिख दूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माय टेबल नेम इज अकाउंट बट इट इज सेइंग दैट अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज मोर देन टेन थाउजेंड सो वी विल से वेयर ए एम टी अंडर स्कोर आउटस्टैंडिंग and it should be greater than how much your 10000 rupees and then put this semicolon so this is how i mean we'll write the query or sql command for this particular question but ek baat ka aapko hamesha dhyan rakhna hai is question mein trick sirf ye hai ki ye data tabhi transfer hoga jab ye in dono mein same column honge yaad rakhiye ye question ka query tabhi execute hoga jab column dono mein same hai yahan pe question mein ye kuch nahi bola hua hai sirf all those record bola hua hai ha agar account mein char fields hain और पेंडिंग में छह फील्ड्स हैं जिसमें चार अकाउंट की हैं तो आपको यहां पे सेलेक्ट में उन फील्ड्स को मेंशन करना पड़ेगा और यहां पेंडिंग में भी आपको क्या करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर उन फील्ड्स को मेंशन करना पड़ेगा बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दिस विल बी द राइट क्वेरी सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ रहे होंगे जो भी हमने आपके साथ इस सेशन में डिस्कस किए तो चलिए फिर आज के टॉपिक को यहीं पर हम क्लोज करते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे सो टिल देन अगेन keep practicing keep learning take care of yourself and your family and thank you for watching this video